শুরু করছে এশিয়ান নিউজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমি শুরুতেই শোকাবহ আগস্টের খবর দিকে দিকে আজ অশ্রু গঙ্গা রক্ত গঙ্গা বহমান নাহি নাহি ভয় তবু হবে জয় জয় শেখ মুজিবুর রহমান আজ শোকাবহ পনেরোই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উনিশশো পঁচাত্তর সালের এই দিনে বাঙালি হারায় স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ওই দিন বাঙালি জাতির ললাটে এটে দেয়া হয় কলঙ্কের তিলক দিনটি স্মরণে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইমরান হোসেনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মামুন হাওলাদার আজ পঁচাত্তরের নির্মম দিন বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারকে হত্যা করার ঘৃণিত দিন দিবসটি উপলক্ষে ভোরে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেয়া হয়েছে গার্ড অব অনার ও সশস্ত্র সালাম শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির জনকের আত্মার মাক ফেরাত কামনা করে দোয়া ও মুনাজাত করা হয় পরে দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে একে একে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ পরে প্রধানমন্ত্রী বনানী কবরস্থানে পনেরোই আগস্ট নিহত পরিবারের অন্য সদস্যদের কবর জিয়ারত করেন কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ও দোয়া করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা এ সময় জাতির পিতার পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যারা বিদেশে লুকিয়ে আছে পালিয়ে আছে তাদেরকে বিদেশ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সেজন্য শেখ হাসিনা সরকার কূটনৈতিক প্রয়াস আরও জোরদার করেছে ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্স মাঠে নির্মিত হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে উপস্থিত হন এরপরই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সমাধির সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এ সময় সশস্ত্র বাহিনী গার্ড অব অনার প্রদান করেন বেজে ওঠে বিগলের করুণ সুর সেখানে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী পরে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষেও জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী এরপর স্থলে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশ নেন সরকার প্রধান সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল ছিল না চাঁদ ভোরের আলোয় তোমার রক্তে মুছে গেল সমুদ্র সমতল পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট আর শ্রাবণ যেন মিলেমিশে একাকার হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর রক্ত আর আকাশের মর্ম ছেঁড়া অশ্রুর প্লাবনে ধামনে বত্রিশ নম্বরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে বুলেটের বৃষ্টিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ঘাতকরা সারা বাংলার ভেজা বাতাসও কেঁদেছে ওই দিন বেদনা বিধুর সেই দিনে নিহতদের প্রতি বিপ্লব সংগঠিত করে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল আরো অনেকেই ছিল এবং তারা কারা যেমন পাকিস্তান সরাসরি জড়িত ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও নিঃশেষ করতে পারেনি তার আদর্শ ও নেতৃত্বের পরম্পরাকে যার উপর ভর করে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের কাতারে সামিল হতে এগিয়ে চলছে প্রিয় বাংলাদেশ তারা মনে করেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে এই দেশকে আবার পাকিস্তানের সাথে একটা লুজ কনফারেন্সন করবার পরিকল্পনা ছিল এবং সেই প্রক্রিয়াই কিন্তু তারা আগাত ছিল কিন্তু শোকার শ্রদ্ধায় জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এবং 
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলিক সকালে রাজধানী বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলিকের পক্ষ থেকে গরীব ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন যুবলিকের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী সহ যুবলিক নেতারা শোক দিবস উপলক্ষে হত দরিদ্রদের খাবার বিতরণ করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী আব্দুল হাসানাত সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন সূত্রপুর থানার 43 নং ওয়ার্ড যুবলিকের আয়োজনে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলিকের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী সরোয়ার বাবু 43 নং ওয়ার্ড যুবলিকের সভাপতি হাজী সরোয়ার হোসেন স্বপন এদিকে জাতীয় শোক দিবসে দোয়া মিলাদ ও দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করেছে জাটটাবাড়ি থানা ওয়ামী লীগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলী সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ একই কর্মসূচি পালন করেছে জাটটাবাড়ি থানার 51 নং ওয়ার্ড ওয়ামী লীগ সেখানে সভাপতি আমিনুল ইসলাম রকন সহ ওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস প্রতিনিধি পাঠানো তথ্য ছবিতে জানাচ্ছেন আহসান হাবিব সকালে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় উপজেলা আওয়ামী লীগ পরে মুক্তি যোদ্ধা মাজহারুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয় আলোচনা সভার জেলার রূপগঞ্জে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছে জাতীয় শোক দিবস নরসিংদীতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় বঙ্গবন্ধুর চুয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী গাজীপুরের কালিয়া করে শোক দিবসের র্যালি চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় শোক দিবস উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে শোক র্যালি হয় আলোচনা সভা প্রি মেডিকেল ক্যাম্প বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাদাত বার্ষিকী পালন করেছে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলনায় শোক দিবস উপলক্ষে জেলার প্রশাসকের উদ্যোগে নগরীর নিউ মার্কেটের সামনে থেকে শোক র্যালি বের করা হয় বরিশালেও বিনম্র শ্রদ্ধা আর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয় সারা দেশের মতো রংপুরে জাতীয় শোক দিবসে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা রেলি আলোচনা সভা হয়েছে রাজশাহীতে শোক আর শ্রদ্ধায় জাতীয় শোক দিবসে নানা আয়োজনে স্মরণ করা হয় বঙ্গবন্ধুকে টাঙ্গালেও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা শোক র্যালি দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এবং আলোচনা সভা হয়েছে জাতীয় শোক দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে নোয়াখালীতে এছাড়াও গাইবান্ধা ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জ ঝালকাঠি জয়পুরহাট কুড়িগ্রাম নীলফামারী লক্ষ্মীপুর মৌলবিবাজার মেহেরপুর সহ সারা দেশেই নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে ফেনীর লেমোয়ে কক্সবাজারগামী পিকনিকের বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে সাতজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনা আহত হয়েছেন আরও অন্তত পনেরো জন সকালে সদর উপজেলার লেমোয়া ইউনিয়নে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় ঢাকা থেকে বিয়াল্লিশ জন যাত্রী নিয়ে কক্সবাজার যাচ্ছিল পিকনিকের বাসটি ভোর ছয়টার দিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী লেমোয়ায় পৌঁছলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এ সময় গাছের সাথে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলে নিহত হন ছয় জন আর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয় আরও একজনের এদিকে ফরিদ পুরে ভাঙায় দুটি বাসে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেছে তিন জনের আর কিশোরগঞ্জে ট্রাক চাপায় মারা গেছেন সিএনজি অটোরিকশার তিন যাত্রী কিছু আমাদের এখনকার আছেন আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত সাড়ে নটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে